Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Daniel, galera Hoje vamos bater um papo sobre a minha atual moto Que é a Yamaha Lander 250 Vou fazer um corre aqui agora e vou aproveitar para fazer um vídeo para vocês Falando cinco motivos para vocês comprarem essa moto Então vamos lá, sem enrolação Primeiro motivo para você comprar a Lander Fica por conta da confiabilidade, viu galera? Bom, essa moto é muito confiável, né? A gente tá falando da Yamaha É a segunda maior montadora do Brasil, né? Ela só perde em vendas pra Honda Então assim, ela tá bem consolidada no mercado Não tem nem o que falar, né, velho? Assim, tem muita credibilidade, né, cara? É, o motor dessa moto, ele tem um histórico impecável tanto que a, a Yamaha ela não mexe muito demais nele Porque, cara, é aquele ditado, né? O time que tá ganhando não, não se mexe Então, assim, ela já passou por várias provações quanto a esse motor, né? E esse motor da Lander, tem muita pessoa que não sabe Ele é o mesmo motor da Phaser e também o da Tenere Então ele tem um histórico muito bom que ele não teve nenhum problema crônico então ele é bastante confiável e por isso que aqui em primeiro lugar fica a confiabilidade. Vamos lá, segundo motivo para você comprar a Lander fica por conta da economia. Galera, essa é uma moto bastante econômica. Para vocês terem ideia, a última viagem que eu fiz para São Paulo, ela fez 35 km por litro. Vou lá nessa viagem, eu vou deixar o link aí para quem não viu. Vou deixar o link nos cards aí para para você assistir depois, se assistir esse vídeo Foi uma viagem para São Paulo, galera Eu fiz junto com o pessoal do Falange Negra E, cara, eu tava junto com BMW, CB500 A Alanda deu conta do recado ali E eu consegui acompanhar a turma lá A gente andou a 100, 110, 120 E mesmo assim, acelerando muito Ela fez incríveis Incríveis 35 km por litro, cara, é de tirar o chapéu, né, galera? Eu não esperava que ele ia fazer tanto, porque assim, eu corri bastante, galera. Confesso pra vocês que tinha trecho lá, principalmente depois de São Paulo, quando a gente chegou na Dutra, ela já tava fazendo 125, até 130, porque lá o fluxo é muito intenso, então assim, eu fiquei com medo. Dela perder um pouco a questão da, a, da autonomia, né? Da economia dela Mas mesmo assim, cara Acelerando daquele jeito Ela fez essa média aí que é incrível E, cara, às vezes mesmo quando eu acelero tanto Ela, ela não costuma sair muito disso não, né? Eu creio que se eu segurar a mão mais ainda Ela pode chegar até os 40, né? Eu nunca vi, nunca cheguei nessa marca Mas depois eu quero até fazer um teste para saber se realmente ela pode chegar é, nesse nível Porque se for, cara é, A Lander vai ser a melhor escolha para quem tá procurando uma moto econômica E uma moto melhor, né? Que uma moto 150, 160 Próximo motivo para você comprar a Lander a versatilidade Galera, quando a gente fala de moto versátil Não tem moto melhor que a Lander é, Eu sempre procurei uma moto que me atenderia nos dois quesitos Tanto para deslocar para o trabalho, como eu estou fazendo agora E para viagens Cara, essa é uma excelente opção para quem está procurando uma moto é, Digamos assim, crossover, que faz os dois, né? Essa moto aqui ela, eu tô com ela há um ano e quatro meses, galera E, cara, eu não tenho nada a reclamar dela Ela me atende muito bem no meu deslocamento É, como eu falei é, anteriormente aí, ela é econômica Então, cara, eu consigo viajar com ela, ir pro trabalho Se eu quiser rodar no aplicativo também Eu posso rodar, que eu fico tranquilo com ela então ela é uma moto muito versátil, cara Eu não tenho o que falar, né? O quarto lugar fica por conta do design atraente Cara, quem não sabe, quem não entende de moto Olha essa moto aqui Acha que ela é uma moto de alta cilindrada, né? É, de vez em quando até tem um pessoal que às vezes me para E me pergunta se ela é a XT660 E cara, eu fico feliz por isso, né? Porque a XT é uma moto bem bonita também, né? 
Mas é só aparência mesmo, viu galera? E aí a Yamaha, é, até 2018 a Landa era bem diferente. Vou colocar foto para vocês aí de como era a Landa em 2018. Eu achava ela até muito bonita desse jeito aí, sabe? Mas depois de 2019 a Yamaha decidiu reformular o visual da Landa e que diga-se de passagem, cara. Ficou muito bonito, viu galera? Lembrando aqui, eu não sou nenhum especialista não, viu galera? Isso é só minha opinião Opinião de um proprietário, um dono de um Alander é, Eu tô sendo o mais imparcial possível, mas assim É, eu sei que tem gente que vai falar que eu tô babando ovo só por causa que eu tenho a moto E por isso que eu vou deixar aí pra vocês decidirem Se vocês querem que eu faça uma parte 2 desse vídeo Falando os pontos negativos o, é, Cinco motivos pra não comprar Alander Aí se vocês quiserem, botem aí nos comentários aí que eu vou fazer o vídeo com certeza, viu galera? Galera, vamos pro quinto motivo para comprar uma Holanda. E o quinto motivo ficou por conta do conforto, galera. Sim, eu acho a Holanda bastante confortável. Eu acho que assim, por ela ser uma moto alta, ela proporciona uma pilotagem bem bacana, viu galera? Principalmente para pessoa que não é baixa, né? Eu não sou tão alto não, eu tenho 1,75m. E cara, eu consigo pilotar muito bem nela As pernas ficam bem encaixadas e, Ou seja, é bastante confortável quando você faz a pilotagem né? Principalmente nas curvas Quando você é, é, vira a moto assim Ela proporciona muita estabilidade cara. Então assim, é, eu acho sim que ela é confortável O banco dela é o banco original Não investir num banco Comfort que creio que se eu investisse ia ficar ainda mais confortável Mas o banco original ele não fica para trás não, viu galera? Das motos que eu tive é, As motos anteriores que eu tive E para quem não sabe eu tive uma 125 Fan Eu já tive uma Bro 160 Já tive uma XRE Já tive uma PCX também, viu galera? Para quem me conhece das antigas sabe as motos que eu tive e posso falar com toda a propriedade que a Lander é, é uma das motos que proporcionou mais conforto, viu galera? Bom galera, esse foi os 5 motivos para comprar a Yamaha Lander 250, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer um pouco mais desse tipo de conteúdo para o canal. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, viu galera? Novamente agradeço a vocês aí pela força, o canal tem crescido bastante aí. E é isso galera, tamo junto e até o próximo vídeo, tchau!